vamos a coger e intentar que veáis cómo se cogen las mejores varetas veis que estas son todas muy gordas entonces he visto aquí una que aunque no es muy larga pero desde abajo es bastante bastante finita entonces yo normalmente la cojo con el hacha veis si la ponemos comparada con otra veis que así es como se ve bien y luego para pelarlas en este caso con un guante mirad qué bien se ha quitado bueno, luego esto con la, con la tijera de podar se va cortando los cachitos estos. mirad esta aquí hay otra que he visto que es bastante larga no sé si se verá bien ¿Veis? Mira. Esta es una vareta buena. ¿Vale? La ponemos aquí también para compararla. Estas no son varetas buenas. Estas no son, ninguna de ellas son varetas buenas. Esta sería... Bueno, pues ya, más o menos, estas, estas son la, las varetas, como he dicho siempre, lo más larga posible y lo más finas de abajo posible. Esa es la base de, de esto. ¿Que se quieren hacer bar, eh, canastos más pequeñitos? Pues varetas más pequeñitas, pero que sean largas también. Más finas, vamos. Bueno, una vez que están peladas así con un guante, así, pues con la, con la tijera de podar vamos cortando las, las ramitas que le sobresalen. Y ya tenemos una vareta. Y el... Y el la parte de abajo también se la, se la dejamos aquí. Esta, por ejemplo, ¿ves? Así, la cortamos aquí. Y esto... Listo, ya tenemos aquí una varita. Si queréis que no, que no tengan estos, estos bordecitos, con la navaja se puede mm, rebajar un poquito todo lo que son los, los toconcitos estos de la, de la hoja, ¿vale? Si queréis. ¿Ya? Bueno, vamos a comenzar cogiendo lo que se llaman las varetas guías, que son las, las que nos van a servir para hacer el el canasto y en primer lugar pues de todas las paletas que hemos cogido y limpiado pues vamos a, a escoger las que sean más largas las que sean más largas y las separamos vale en principio ya he cogido 16 y ahora voy a coger otras 16 vale entonces vamos separándolas ¿Ves? Esta es una vareta un poquito gorda, pero quizás nos pueda servir. Ah, una vez una cuerda debajo y colocamos, empezamos a colocar las varetas tal y como las voy a poner. En cruz, vamos poniendo en cruz, y luego No preocuparse porque sobresalga bastante, porque luego hay que recogerla. Vale. 
Una vez que las tenemos colocadas, empezamos a atar la cuerda. Tenemos esa atada ahí, tenemos este y este. Hay que ir atando de frente en frente. Ahora pasamos este. Y el siguiente, que es este. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale. Vale. Hemos hecho este, este. Ahora el siguiente que es este. Este y este. Y le pasa la cuerda. otro poquito Aquí. y el siguiente que es este y este Ahora ya aquí lo atamos bien. Para que no nos estorbe mucho. Ya tenemos hecha la figura para empezar a, a trabajar el fondo del canasto. Esto se puede atar mucho mejor haciéndole, estirando más las cuerdas, ¿vale? Me queda un poquito flojo. Cada vez que demos una vuelta de un lado a otro, en vez de hacerle un nudo simple, se puede hacer un nudo, un nudo doble para que se quede más fuerte. ¿Vale? No se quede tan flojo. Y ya comenzamos a hacer el, el, el fondo del canasto con las varetas pequeñitas. Una vez que llevemos dos vueltas o tres, ya podemos quitar la cuerda. Cortándola con una navaja o con la tijera de podar, como sea. 